హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం స్ట్రక్చర్ అనే టాపిక్ చూసాం సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం చూడబోయేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ పాయింటర్స్ మనకు ఐడియా ఉంది సో స్ట్రక్చర్ మనకు ఐడియా ఉంది ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్కి మనం పాయింటర్ని డిక్లేర్ చేయాలి అన్నా లేదు స్ట్రక్చర్ని విత్ పాయింటర్తో యాక్సెస్ చేయాలి అన్నా మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదే ఫస్ట్ వీడియో చూసే వాళ్ళకి నేను ఒకసారి పాయింటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో పాయింటర్ ఈజ్ ఏ నార్మల్ వేరియబుల్ పాయింటర్ ఈజ్ ఏ నార్మల్ వేరియబుల్ బట్ ఇట్ స్టోర్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎనదర్ వేరియబుల్ సో పాయింటర్ అనేది వేరియబులే కానీ బట్ అది అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అదే నార్మల్ వేరియబుల్ అయితే వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాయింటర్ అండ్ నార్మల్ వేరియబుల్ సో ఇక్కడ మనం పాయింటర్స్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే స్ట్రక్చర్కి డిఫైన్ చేయొచ్చు సో యూ కెన్ డిఫైన్ యూ కెన్ డిఫైన్ పాయింటర్స్ టు స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ది సేమ్ వే as you define pointers to any other variables so remaining variables ki meer ela aithe pointers ane assign chestunnaro same alane manam structures ki kuda variables assign cheyachu so first of all you can store the address of structure variable the address of a structure variable in the following definition so for example i am taking struct so struct is a keyword nenu oka structure ni define chestunna that is m plus e సో స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ దీనికి సంబంధించి నేను ఒక పాయింట్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ యాస్ట్రిక్ స్ట్రక్ట్ అండర్ స్కోర్ పాయింటర్ సో ఎంప్లాయీ అనే దానికి మీరు ఏదైనా ఒక పాయింట్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ యాస్ట్రిక్ ఈఎంపి పాయింటర్ అని నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన పాయింటర్ వచ్చి యాస్టిక్ ఈఎంపి పాయింటర్ సో నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ బై యూజింగ్ పాయింటర్ ఈ ఈఎంపి అనే పాయింటర్లో ఎంప్లాయీకి సంబంధించి ఏ స్ట్రక్చర్ రికార్డ్నైనా బేస్ చేసుకుని దాని అడ్రస్ని మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఈఎంపి పాయింటర్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్ నెక్స్ట్ అందులో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన అడ్రస్ని స్టోర్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఎం పర్సెంట్ ఈఎంపి అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అనేది స్ట్రక్చర్ నేమ్ అయితే దానికి సంబంధించిన వేరియబుల్ ఈఎంపి అనుకుంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పుకున్నట్టు సో ఆ ఈఎంపికి సంబంధించి అడ్రస్ని మెన్షన్ చేసేది యామ్ పర్సెంట్ సో ఆ యామ్ పర్సెంట్ ఈఎంపి ద్వారా నేను ఈ ఈఎంపి పాయింటర్ అనే వేరియబుల్లోకి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దాని అడ్రస్ని స్టోర్ చేస్తున్నాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఈఎంపి అనే స్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన అడ్రస్ వచ్చి మనకి ఈ పాయింటర్ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ యాక్సెసింగ్ టు యాక్సెస్ the members of a structure using pointer so first of all structure structure lo unna members pointer use chesi kanaka manam access cheyali ante manam use cheyalsina operator hyphen symbol use cheyali arrow symbol so that is this is the operator for accessing యాక్సెసింగ్ స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ సో ఇక్కడ నేను తీసుకున్న పాయింటర్ నేమ్ ఈఎంపి పాయింటర్ ఐఫన్ యారో నెక్స్ట్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ నేమ్ సో మీరు పాయింటర్ ద్వారా పాయింటర్ని యాక్సెస్ చేసి స్ట్రక్చర్ మెంబర్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మధ్యలో మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ఆపరేటర్ 
बिफोर क्लास में मैं एलते डाट आपरेटर यूजा इकड मन यूज चाहिए आपरेटर सो दी ईफोन ऐरो कम सपरेट सपरेट प्रेस अंड वित् स्ट्रक्चर मेबर तो ऐक्सा सो इलाम चयचु अंत पॉइंटर यूज स्ट्रक्चर मेबर ने ऐक्सु सो दी संबंधी एग्जापल प्रोग्रम्स नैब प्ले लिस्ट प्ले चुनाव चक्स थैंक यू